ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம்ம வீட்டு பாரம்பரியம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வீட்டில் எப்படி ஹெல்த்தியான முறையில் ஹார்லிக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துக்கு பில்லை கண்டி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோ கிளிப்லாம் ஹார்லிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோதுமையில் தான் தயாரிப்பாங்க நம்ம இன்றைக்கி கோதுமையை முளக்கட்டை வச்சு செய்ய போகிறோம் இந்த கோதுமை எப்படி முளக்கட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டே ஊற போட்டுருங்க கோதுமையை மறுநாள் காலையில் எடுத்து இந்த மாதிரி ஹாட் பாக்ஸில் பரப்பி விட்டு இந்த மாதிரி மூடி வச்சுக்கோங்க மூணு விலைக்கு நல்லா தண்ணி தெளிச்சு விட்டு ஒரு மூணு நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா முளக்கட்டி வந்துடும் நான் கோதுமையை ஒயிட் கிளாத்லலாம் வந்துட்டு முளக்கட்டில் இந்த மாதிரி ஹாட் பாக்ஸில் தான் பரப்பி விட்டு ஓப்பன் லைட்டாக காற்று போகிற மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் நல்லா முளக்கட்டி வரும் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஸ்மெல் வர மாதிரி வந்துடும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒயிட் கிளாத்தில் கூட முளக்கட்டை வச்சுக்கலாம் நைட்டே ஊறப்பட்ட கோதுமையை கோதுமையை மட்டும் எடுத்து இந்த துணியில் நல்லா இருக்கமாக கட்டி இந்த மாதிரி ஹாட் பாக்ஸ்குள்ளே கூட வச்சு லைட்டாக காற்று போகிற மாதிரி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மூணு வேலைக்கு அப்பப்போ தண்ணி தெளிச்சிங்கன்னா நல்லா முளக்கட்டி வந்துடும் இல்லைன்னா இந்த ஹாட் பாக்ஸ்லேயே நீங்கள் சூப்பராகவே நல்லா முளக்கட்டி வரும் லைட்டாக பரப்பி விட்டுருங்க ஒன்றோட ஒன்று ரொம்ப குட்டாளமாக இல்லாமல் நல்லா பரப்பி விட்டுருங்க மூணு வேலைக்கு நல்லா ஈரப்பதம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் லைட்டாக காற்று போகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதை மட்டும் கவனிச்சிங்கன்னா போதும் நல்லாவே முளக்கட்டி வந்துடும் கோதுமை நல்லா தரமானதாக இருக்கணும் அதுதான் ரொம்பவுமே முக்கியம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா முளக்கட்டி வந்திருக்கு அடுத்ததான் நம்ம கோதுமையை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் ஈரப்பதம் இருக்கும் நம்ம அதை அப்படி டேரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு கடையை எடுத்துக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு கடையை வச்சுக்கோங்க அதில் நம்ம வச்சுருக்க முளக்கட்டி வச்சுருக்க கோதுமையை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அதனோட ஈரப்பதம் போய் நல்லா கிறிஸ்பினஸ் ஆகணும் அந்தளவுக்கு நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேணால் ஸ்லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கலர் கூட சேஞ்ச் ஆகியிருக்கு நல்லா கிறிஸ்பினஸாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியுது இல்லை நல்லா வந்துட்டு ட்ரை ஆகியிருக்கு இந்த டைமில் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக ஒரு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த ஹார்லிக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கோதுமை கூடையே ரெண்டு முக்கியமான பொருட்கள் சேர்த்துக்க போகிறோம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று வேர்க்கடலை இன்னொன்று பாதாம் இந்த ரெண்டு பொருட்களுமே ரொம்பவுமே ஹெல்த்துக்கு நல்லது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒன்று தான் நிலக்கடலை நூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க பாதாம் நூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டுமே சேம் குவான்டிட்டி தான் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஆல்ரெடி கடாய் ஹீட்டாக தான் இருக்குது நம்ம கோதுமை வறுத்த பேன்லேயே தான் இதையும் வறுத்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அந்த வேர்க்கடலையோட தோல் பார்த்திங்கன்னா தனியாக பிரிஞ்சு வரணும் அந்தளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆகும் இப்போ எதுவும் நல்லா வறுபட்டுருச்சு இதையும் எடுத்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சிடலாம் இருக்கட்டும் இது சூடு ஆறட்டும் எல்லாம் இப்போ பாருங்கள் பாதாமியும் நிலக்கடலையும் நான் ஒரு பிளேட்டில் போட்டு நல்லா சூடு ஆற வச்சுருக்கேன் நம்ம சூடாக மிக்சியில் போட முடியாது இல்லையா நம்ம இது எல்லாத்தையும் பவுடர் தான் பண்ண போகிறோம் இதையும் நான் ஆற வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி நம்ம கோதுமை வறுத்து எடுத்து இருந்தீங்களா அதையும் இந்த மாதிரி ஒரு பிள் பிளேட்டில் போட்டு நல்லா ஆற வச்சுருக்கேன் இது ரெண்டும் நல்லா ஆறட்டும் நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் இப்போ ஆறட்டும் இது இருக்கட்டும் இப்போ கோதுமை நல்லாவே சூடு ஆறிடுச்சு இப்போ இது ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி இதை நல்லா பவுடர் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு முளைக்கட்டுறதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா அதாவது பயிர் வகைகளும் முளைக்கட்டுறதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் முளைக்கட்டுறது எப்படின்றது இப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு என்னால் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டேன் இப்போ இதை நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வாங்க இப்போ இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு அடுத்ததாக இதை சளிச்சு எடுத்துக்கலாம் எதுக்காக நம்ம சளிக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோதுமையில் இந்த மாதிரி அரைச்ச தவிடு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம நல்லா சளிச்சு எடுத்துக்கிறோம் நீங்கள் அதை மறுபடியும் பவுடர் பண்ணி இந்த மாதிரி சளிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நான் யூஸ் பண்ணலை இப்போ பாருங்கள் நம்ம கோதுமையை நல்லா சளிச்சு எடுத்தாச்சு ஸ்ட்ரக்சரே பார்க்க நல்லா இருக்குது கடையில் வாங்குகிற ஹார்லிக்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்ததான் நான் பாதாமியும் வேர்க்கடலையுமே அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இதை கொஞ்சம் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நேரம் அரைக்க விட்டிங்கன்னா இதுலேருந்து எண்ணெய் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பவுடர் அரைச்சா போதும் இதை நம்ம வடிக அதாவது சளிக்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா இதில் வந்துட்டு ஈரப்பதம் இருக்கு இல்லைங்களா அதனால் சளிக்க வேண்டியதில்லை இப்போ இதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் ரொம்பவுமே ஹெல்த்தியானது நம்ம
இப்போ பாருங்கள் இது தான் நம்மளுக்கு கடைகளில் கிடைக்கிற அந்த பேஸ் ஆலிக்ஸு இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது இதுலேயே நம்ம இன்னொரு ஃப்ளேவர் பண்ணலாம் சாக்லேட் ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு என்ன ஃப்ளேவர் வேணுமோ நீங்கள் அந்த ஃப்ளேவர் பண்ணிக்கலாம் பாதாம் ஃப்ளேவராக இருக்கட்டும் ஹா சாக்லேட் ஃப்ளேவர் எந்த ஃப்ளேவர் வேணால் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு கடைகளில் கிடைக்குது மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற ஹாலிக்ஸ் இது வாங்க அடுத்ததாக சாக்லேட் ஹாலிக்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணது பார்த்திங்கன்னா கடைகளில் கிடைக்கிற நார்மலான ஹாலிக்ஸ் தான் நம்ம ரெடி பண்ணோம் அடுத்ததாக சாக்லேட் ஃப்ளேவரில் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு கோகோ பவுடர் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க கால் கப் அளவுக்கு கோகோ பவுடர் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு நீங்கள் ரெண்டு கரண்டி அளவுக்கு அதாவது ஒரு கப் அளவுக்கு நீங்கள் ஹாலிக்ஸ் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஹாலிக்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டீ சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் நான் இப்போ இதுலேயே வந்துட்டு அந்த ஹாலிக்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு டீ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ரொம்பவுமே ஈஸி பாருங்கள் இது ரெண்டுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு ரொம்பவுமே சூப்பராக சாக்லேட் ஹாலிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு நம்பவே முடியல நம்மளாலேயே வீட்டில் ரொம்ப ஹெல்த்தியான முறையில் குழந்தைங்களுக்கு ஹாலிக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்க முடியும் கண்டிப்பாக இந்த ஹாலிக்ஸ் ரெசிபி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இது நார்மலான ஒயிட் ஹாலிக்ஸ் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா சாக்லேட் ஹாலிக்ஸ் ரெண்டு ரெசிபியுமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய பதிவு பார்த்ததுக்கு ரொம்பவுமே நன்றி இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துக்கு பல்லே கண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க் யூ